തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരന്റെ പരാജയം ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പരാജയം സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം അണികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ അണികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം സ്വരൂപിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഘടകവും ജില്ലാ ഘടകവും നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രിലിമിനറി റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം അമിത്ഷാ ടീം തയ്യാറല്ല എന്ന സൂചനയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങളിൽ ബൂത്ത് തലങ്ങളിൽ അടക്കം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് അഭിപ്രായം അവരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി എന്നുള്ള സൂചനയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സംഘപരിവാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയേറ്ററായി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ വിവര ശേഖരണത്തിൻ്റെ മീഡിയേറ്റേഴ്സായി നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും ബി ജെ പി ജില്ലാ ഘടകം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഘടകവും നടത്തുന്ന ന്യായീകരണങ്ങൾ ഒട്ടും തൃപ്തികരമല്ല എന്നാണ് ദേശീയ നേതൃത്വം അമിത്ഷാ ടീമും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേതാക്കളുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അല്ല ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് ആവശ്യം അത് ബൂത്ത് ലെവൽ ബൂത്ത് ലെവലിലേക്കുള്ള ബൂത്ത് ലെവൽ പ്രവർത്തകർ അതിന് ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർ അവർക്ക് എന്താണ് അറിയാനുള്ളത് അവരുടെ മനസ്സ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വഴിയോ ജില്ലാ ഘടകം വഴിയോ അല്ല അറിയാൻ ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ നേരിട്ട് തന്നെ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു അതിൽ സംഘപരി സംഘപരിവാർ ഇടപെടലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മീഡിയേഷൻ അവർ ഒരു ഒരു മീഡിയേറ്റർ തലത്തിൽ അവരും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിവര ശേഖരണത്തിൽ ആ ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഘടകത്തെയും സംസ്ഥാന ഘടകത്തെയും പറയുന്ന ന്യായീകരണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെയും രണ്ടായിരത്തി പതിന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെയും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒ രാജഗോപാൽ മത്സരിക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ തോതിലാണ് അപ്പോൾ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മൂന്ന് ലക്ഷം വോട്ട് പിടിച്ചു എന്നുള്ള ന്യായീകരണം അംഗീകരിക്കാൻ ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം തയ്യാറല്ല മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തിലധികം അടുപ്പിച്ച് വോട്ട് പിടിച്ചു എന്നാണ് സംസ്ഥാന ഘടകം പറയുന്നത് വോട്ട് വർധനയുണ്ടാക്കി പക്ഷേ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ദേശീയ നേതൃത്വം തയ്യാറല്ല അതിനവർ കാരണമായി പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ശബരിമലയാണ് വിഷയമായത് ബി ജെ പിക്ക് തിരുവനന്തപുരം പോലെയുള്ള ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഈ ഒരു വോട്ട് ഷെയർ നേടിയാൽ പോരാ അതിന് കാരണമാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യവും ഇല്ലാതിരിക്കെ ഒ രാജഗോപാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിരണ്ടായിരം വോട്ട് നേടി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അല്ലാതിരിക്കെ ഒ രാജഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തിലധികം വോട്ട് നേടുമ്പോൾ ശബരിമല പോലുള്ള ഏറ്റവും പ്രചരണ വിഷയം തിരുവനന്തപുരം പോലൊരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ പോലെ ഒരാൾ മത്സരിക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് എൺപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പതിനാറ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനാറായാൽ പോരാ ദേശീയ നേതൃത്വം മറ്റൊന്നുകൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇരുപത് ശത ഇരുപത് ശതമാനം പ്ലസ് വോട്ട് ഒ രാജഗോപാൽ നേടിയിരുന്നു അതിന് മുന്നത്തെ വർഷത്തേക്കാൾ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇരുപത് ശതമാനം വോട്ട് ഒ രാജഗോപാൽ അധികമായി നേടുമ്പോൾ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി മത്സരിക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ശതമാനം വോട്ട് കുറയുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി ദേശീയ നേതൃത്വം കണക്കാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും ജില്ലാ ഘടകവും പറയുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം എന്ന ഫിഗർ വോട്ട് വർധന എന്നുള്ള ഫിഗർ അംഗീകരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേശീയ നേതൃത്വം തയ്യാറല്ല അത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെയും ബി ജെ പി ജില്ലാ ഘടകത്തിന്റെയും വീഴ്ചയായി പരിമിതിയായി പോരായ്മയായി തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതിൽ ദേശീയ നേതൃത്വം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ജില്ലാ ഘടകവും പറയുന്നത് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വോട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് അംഗീകരിക്കാതെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഒ രാജഗോപാൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തി എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തിനടു എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം വോട്ട് രണ്ടു ലക്ഷത്തി എൺപത്തിരണ്ടായിരം വോട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അവിടെ നേടിയിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തി എൺപത്തിരണ്ടായിരം വോട്ട് നേടുകയും ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിനടുപ്പിച്ച് വോട്ട് ഷെയർ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ മിസോറാം ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെപ്പിച്ച് കുമ്മനം രാജശേഖരന്റെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ആ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ നിന്നും താഴോട
ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെയും ജില്ലാ ഘടകത്തിന്റെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ മാറ്റിവെച്ച് യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് അറിയാൻ വേണ്ടി ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ആ ടീമിൽ പ്രത്യേക ടീമിൽ താഴെക്കിടയിൽ അടിസ്ഥാന രീതിയിൽ തന്നെ വിവര ശേഖരണത്തിനായി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബി ജെ പി ജില്ലാ ഘടകത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ ഒരു കാരണവശാലും അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടില്ല എന്ന സൂചനകളും ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നു